het wilde haren Allah graag opstaan. En we hebben twee goden, de god van de christenen en de god Allah van de moslims. Uh, een man als Billy Graham en de pausen die zeggen dat het dezelfde god zijn. Nou, als de god van Abraham, Isaac en Jacob de god is van de islamitische natie, uh, dan moet er natuurlijk overeenstemming te vinden zijn. Het is niet interessant om deze twee goden samen naast elkaar te zetten en te zien of ze nu inderdaad dezelfde god zijn. Wil de ware Allah alstublieft opstaan. Dat is het thema waar we ons vandaag mee bezighouden. De ware Allah. Nu, Allah, de Allah van de Koran, heeft Mohammed uitverkoren tot zijn profeet. En we zullen de uitspraak van Mohammed, de Sunna's, die over zichzelf gedaan heeft, bestuderen. Mohammed geeft een verslag van zichzelf in de volgende zaken. Ten eerste, Allah heeft hem zegenrijk gemaakt... Door zijn vijanden angst aan te jagen. Mohammed Saoud Abdul Rahman in het boek The Meaning and Explanation of the Glorious Quran. Het tiende gedeelte, tweede uitgave in Londen 2009, pagina 46. Nu is dat zo. Is dat ook niet hoe Hitler, eh, Polen, Frankrijk, Oostenrijk, Tsjechoslowakije, Nederland en gedeelte van Rusland ingenomen heeft? Heeft Allah ook niet Hitler zegenrijk gemaakt door angst uh, aan te jagen bij zijn vijanden is het ook niet hoe Karel de Grote Europa overgenomen heeft, is het ook niet hoe Napoleon half Europa ingenomen heeft door zijn vijanden angst aan te jagen dat is een vreemde zaak denk je dat de Romeinse legioenen die het grootste gedeelte van Europa en Afrika en het nabije oost overgenomen hebben niet hun vijanden angst hadden aangejaagd ieder zou kunnen zeggen ja alle heeft de Keizers van Rome zegenrijk gemaakt doordat hij angst in zijn vijanden gegeven heeft. Wat betekent dat geestelijk? Helemaal niets. Ten tweede, <coughs> Allah's Mohammed was zeer geobsedeerd met zichzelf. Mohammed zegt dat de aarde voor hem en Allah was gemaakt. Wat zegt hij nou dat hij, de mens heeft gezegd dat als je hem gehoorzaamt, je ook Allah gehoorzaamt naar Surah 4 vers 80. Hij zei dat de aarde was voor hem gemaakt in Allah. Holy Dalit van Bukhari, vierde deel, vierde volume, nummer 392. Want nu, volgens Mohammed, eh, krijgt Jezus geen enkele kwadraat centimeter van deze aarde. De twaalf apostelen die zitten op de twaalf, eh, zullen zitten op de twaalf tronen richtende de twaalf stammen van Israël, naar Matthäus 19, vers 28, krijgen er ook niets van. En geen van zijn trouwe dienaars... Die uh, zorg droeg voor de talent in de ponden in Matthäus 25 en Lucas 19 krijgt een gedeelte daarvan deze aarde. Sterker nog, u als christen die een erfenis is beloofd naar Romeinen 8 vers 17 en Colossus 3 vers 24. Die u door werken zult verdienen nadat u werd gered, 2 Timotheus 2 vers 12. Uh, u krijgt er ook niets van. Paulus had gelogen naar Vezen 6 vers 8 en Christus had gelogen naar Matthäus 25 vers 34. Uh, zij krijgen geen erfenis op deze aarde. Mohammed namelijk heeft gezegd dat het voor hem en voor zijn maan, God, Allah, is bestemd. Wilt u hem nog eens een keer in actie zien? Mohammed zegt dat de roof die uh, rechtmatig uh, is voor hem, na een uh, veldslag gewonnen te hebben, maar niet rechtmatig is voor hen voor hem. Dat betekent dat de profeet kon het de vrouwen en kinderen van zijn vijanden stelen, ze ombrengen en hun land nemen. Dat was door geen profeet toegestaan, behalve voor hem. En uiteindelijk geeft hij heeft zichzelf het recht van voorbeden te doen voor zondaars op de dag der opstanding. Nou, stel nu dat komt u uiteindelijk voor de Almachtige God. Allah, en uh, u moet een verslag doen van wat u in uw lichaam heeft gedaan, naar 2 keer de 5 vers 10. Voor ieder onnut woord wat u heeft gesproken, naar Matthäus 12 vers 36. Plus alle geheime zonden, naar Prediker 12 vers 14. En u heeft een voorbidder nodig, een advocaat, in Johannes 2 vers 1. Zou u Mohammed vragen om voor u voorbidden te doen? En wat zou hij voor u, of u voor zichzelf, kunnen voorbidden? Nogmaals, dat is de persoon die heeft gezegd, ja, als je mij gehoorzaamt, dan gehoorzaamt u ook God. Allah, zo'n 4 vers 80. 
En hij heeft gezegd, de aarde is voor mij en God gemaakt. Allah gemaakt. Holoyadit, Bukhari, vierde deel, nummer 392. En wil je dan hem vragen voorbidden te doen voor jou? Dezezelfde profeet heeft gezegd, je gaat niet naar het paradijs als je uh, maar het gewicht van een mosterdzaadje trots in je hebt. Sahih Moslim, het eerste boek, nummers 164 tot 166 en pagina 105 van de uitspraken van Mohammed, Alama Serabula. Dit is een van de uitspraken van Mohammed. Deze Sunna, het gezegde, uh, heeft hem helemaal weggesproken. Uh, nou, deze militaire dictator, zei, van de profeten van de heilige schriften, dat ze maar naar één natie werden gezend. Maar hij, Mohammed, was naar de gehele mensheid gestuurd. Want nu, wat is mijn vraag? Waarom kom je te zeggen, zoals de Heer Jezus Christus, komt tot mij alle die vermoed en beladen zijn, ik wil u rust geven. Matthäus 11, vers 28. En toen Mohammed was geboren, waarom was het dan niet dat de profeet Gabriel het volgende zei over Mohammed, zoals hij dat zei over Jezus van Nazareth, in Lucas hoofdstuk 2, vers 10 en vers 11. De engel zei dat tot hen, vrees niet, want zie ik verkondig u grote blijdschap die al de volken wezen zal, namelijk dat u heden geboren is, de zaligmaker welke is Christus, de Heere in de stad David. En waarom komt deze blinde Allah, oh pardon, waarom was het zo dat Allah Mohammed uh, niet kon uitverkiezen als profeet aan de heidenen, naar Romeinen 11 vers 13 en 15 vers 16, als hij, Allah, degene was die voor de hele mensheid daar was. Maar met Allah had hem uit buiten Arabië gestuurd. Hij ging nooit buiten Arabië, zijn legers gingen uiteindelijk buiten Arabië. Kijk eens wat de alle van het Nieuwe Testament zei over de apostel Paulus, in Romeinen hoofdstuk 15, vers 16. Dat zullen we lezen in de Heilige Geschiedenis in het Nederlands, de Statenbijbel. Romeinen hoofdstuk 15, vers 16. Opdat ik een dienaar van Jezus Christus zei onder de heidenen, het evangelie gods bedienende, opdat de offeren onder de heidenen aangenaam worden geheiligd door de heilige geest. Hij is een dienaar van Jezus Christus onder de heidenen. Alle maakte Paulus de profeet aan alle heidenen op alle zes, zeven continenten. Het evangelie dat hij preekte was niet alleen opgeschreven in Matthäus, Marcus en Lucas, het was het evangelie van de genade van God... De handelingen 20 vers 24, hetgeen God hem openbaarde voordat hij hem naar Azië stuurde en Europa stuurde. In handeling 19 vers 10. Mohammed werd gestuurd naar de hele mensheid om wat te doen. Hij heeft nooit hen traktaten gegeven, nooit voor hen gebeden, nooit naar hen getuigd. Hij heeft nooit prediken gehouden, hij heeft nooit persoonlijk zielewerk gedaan. De waarheid is dat zijn legers uitgegaan zijn om hen om te brengen als ze weigerden de islam te accepteren. Al de biografen van Allah's profeet zeggen het volgende. Hij was een opperbevelhebber van legers. Hij uh, plande oorlogen. Hij leidde zijn troepen in de strijd. Hij strijdde tegen en vermoorde zijn mede uh, stammensen, de Arabieren. Hij beval om honderden van joden om te laten brengen. Die weigerden zijn geboden te accepteren en zijn gemeenschap toe te treden. Hij verdeelde de roof en nam vrouwen uh, van de weduwe, wiens echtgenoot hij had vermoord in de strijd. En hij maakte slaven uit hun kinderen. Dat kunt u lezen in Behind de Veel, tweede gedeelte, pagina 77 tot 91 van Jacob Abd al-Shahif. Shafi in 2006. En dan had hij ook nog de moed, omdat Mohammed sprak in de naam van God. Maar zijn God had geen naam, geen eigen naam. Hij was een militaire dictator. En geen profeet na zijn eigen uitspraken. Uiteindelijk uh, zijn alle historici en biografen erover eens. Uh, als het gaat om het volgen van de islamische voorstellen. De klassieke islam verdeelt de wereld in twee gebieden. De wereld in vrede en de wereld in oorlog. Wat is dat nu, de wereld in vrede? Dat is heel eenvoudig. Het is als een... Uh, politieke overheid van een natie wordt gecontroleerd door moslims en waar de islam wordt gepraktiseerd en de Koran wordt geacht 
Uh, dat is een sharia, dus dat de Koran boven de wetten van de staat staat. Dat is de wereld in vrede. Maar moslims, die zijn elkaar aan het uitroeien. En uh, ook moslimnaties doen dat sinds Mohammed is gestorven. Dat is de wereld in vrede, waar de islam wordt gepraktiseerd en de Koran wordt uh, geacht. Nou, wat is nou deze tweede wereld, de wereld in oorlog en onwetendheid? Dat is ieder land dat niet wordt geleid door moslims. Dus de goddelijke zending van de islam volgens de Allah van de Koran is om alle volken aan te vallen in de Verenigde Naties. Die worden geleid door niet-moslims en ze in ja, onderwerping te brengen aan Mohammed. Dat betekent de uh, islam onderwerping, Mohammeds religie. Nou, toont dat als de Allah van het Nieuwe Testament, de God en Vader van Jezus Christus? Al nu, de God van het Oude Testament is van een Joodse theocratie, dat is het wat de Natus noemt Zionisme. Het is hetzelfde Oude Testamentse religie, die werd gestolen van het Oude Testament en gereviseerd. In een theocratie is de heerser een koning, een priester, een strijder als David, die niet Joden ombrengt, net zoals Jozef en Mozes, Jozef en Mozes dat deden. En die meer dan één vrouw hadden, zoals David en Salomo. De islam is niets anders dan een imitatie van het Rijk van Israël en het Oude Testament, met uitzondering van een um, tijd die verschilt als Allah uh, ja, zich toont als een antisemiet, zoals Adolf Hitler. De Allah van het Oude Testament zegt dat als het Zionisme uiteindelijk terugkomt, het zou een globale Joodse theocratie zijn onder een Joodse militaire dictator. Dat kunt u nalezen in Amos 9 vers 11, Jeremia 24 vers 6, Deuteronomie 33 vers 29. Dat het een globale Joodse theocratie is, vinden we in Jezaja 60 vers 3 tot en met 16. En dat het onder een militaire Joodse dictator zal plaatsvinden, vinden we in openbaring 2 vers 26 en 27. En nou is het, voilà, de God van de Koran... Uh, ja, is niet in staat om te doen wat hij zegt. De Bijbel, als hij spreekt over de God zonder een naam, identificeert hem als de God van deze wereld, naar 2 Korinther 4 vers 2, de vijand van de God van hemel en aarde. Maar met wereldwijde nationale zionisme wordt gevonden in Lucas hoofdstuk 4 vers 5 en vers 6. Het is niet het Joodse zionisme, want... Het is niet van de Joden. Het heil komt uit de Joden, zegt Johannes 4, vers 22. Dat gaat richting de aanbidding van de toekomstige beest, openbaar 13, vers 4, Daniel 11, vers 36 en 2 2, vers 4. Dat is de God die zei dat hij als God wilde zijn, Jezaja 14, vers 14. En wil ook de titel van God nemen, Heilige Vader, verbonden met de paus die die titel steelt van de Vader van Jezus Christus. Dat is de God die de titel van Christus neemt, wordt ook wel genoemd de morgenster, de imitatie van de ware morgenster, in openbaar 22 vers 17, dat is de verkeerde morgenster in Jezaja 14 vers 12. Zoals we reeds hebben gezegd, daar stinkt iets, wil de ware Allah alsjeblieft opstaan, de God van het Oude Testament moet opstaan, want hij is nu gezeten. Na Psalm 80 vers 1 en Psalm 99 vers 1 en Psalm 110 vers 1. De Joden in de komende verdrukking, Jacobs verdrukking, Jeremia 30 vers 7, die nog niet heeft plaatsgevonden, zeggen wederom keer op keer, sta op heer, laat God opstaan en zijn vijanden ombrengen. Psalm 9 vers 19, Psalm 44 vers 23, Psalm 26, Psalm 82 vers 8, Psalm 68 vers 1. De ware Allah zal opstaan als de imitatie Allah neergeworpen is, in Isaiah 14 vers 5 en vers 15, in zegel 21 vers 25 en 27. Als hij opstaat, zal niet alleen de aarde onder hem trillen, naar Hebreeën 3 vers 3 tot en met 8 en Jezaja 24 vers 3 tot en met 6, maar hij zal ook de hemelen, de eerste en tweede hemel, en de aarde bewegen, Hebreeën 12 vers 26 en Haggai 2 vers 21. En de gehele wereld zal weten, dan weten wie de ware Allah is. Hij is en was de God van Abraham, Isaac en Jacob. Hij was geopenbaard in het vlees als een mens, als een mens heeft hij gezegd, het heil is uit de Joden. En daarmee wil ik u dat even achterlaten. Dat deze God zich heeft geopenbaard in een boek en in een persoon. Die beide worden genoemd de waarheid. Hij is de weg, de waarheid en het leven. Uw woord is de waarheid. 
En u kunt dat boek vinden in het Nederlands, in een staten bijbeltekst uitgave van de GBS. Gaat u niet naar die NBG, de jongens toe, die verkopen al het mogelijke, zodat er geld te verdienen valt. Maar de jongens van de GBS hebben een ideale motivatie om de juiste, correcte staten bijbeltekst uh, uit te geven.